Hello, in this video, we are going to discuss about listening comprehensions from TOEFL. So we are going to discuss um, the questions. Uh, we're going to uh, see some questions and then discuss ways and how to answer them. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang apa yang harus dilakukan, nah, saya ingin beri saran, sedikit saran kepada all of you bagi yang ingin improve your listening. Karena fokus kita listening adalah mendengarkan. Nah, mendengarkan itu ada dua hal yang krusial. Uh, yang pertama adalah pemahaman. Yang itu hanya bisa didapat dengan vocabnya. Nah, kalau kita punya perbendaharaan vocab yang cukup, itu sangat membantu kita dalam memahami soal. Nah, namun jika kita terkendala, vocabnya kita sebenarnya bisa nangkap apa yang, di, yang diucapkan oleh di audio. Namun kita terkendala memahami apa sih makna dari kata yang diucapkan tersebut. So, akhirnya tidak ada makna. In meaningless. Jadi memang harus improve di vocab dulu. So, try to memorize, dihafal, ditambah perbenaran vocabnya. Supaya antar pas ketemu dengan bagian-bagian tersebut, kita, you can answer the questions easily. So, that's number one, improve your vocabulary. So, moving on to number two, yang kedua yang penting adalah membiasakan telinga mendengarkan to English audios. Jadi, kalau sudah tahu vocabnya, that's one, uh, one good thing. Tapi yang kedua adalah, apakah kita familiar dengan pengucapannya? Apakah kuping kita bisa langsung nangkap? of what the uh, audio says. Nah, hanya dengan membiasakan. Enaknya sekarang adalah, we have the access of everything. We have handphones, we have TV, we have laptops, so we can connect to almost everything. Jadi, bisa coba dengarkan, misalkan pakai HP-nya, dengarkan song in English. Kemudian, misalkan nonton film dalam bahasa Inggris. Kemudian, misalkan, Uh, setting HP, setting laptop, you can use English instead of bahasa Indonesia or other languages. Jadi, uh, being familiar, being exposed to many uh, such kind of environment in this English audios akan sangat membantu kita untuk mengasah kemampuan kita dalam uh, menjawab listening nanti. So, it's very, very important. So, I'm not going to say many. I'm just going to focus on two. So one is again focus on uh, improving your vocabulary. Second or number two, I want you to get familiar with English audios. So enough uh, of that. Sekarang kita akan melihat contoh soal yang mungkin kita temukan nanti kalau kita berhadapan dengan soal uh, bahasa Inggris. Nah di sini ada instruksi. Nah sebenarnya instruksi itu sama saja. Intinya dia ingin menjelaskan bahwa Uh, pertama kita dengar dulu, kita pahami, kemudian kita jawab setelah kita mendengar audio. Dan dia menjelaskan bahwa audio hanya diputar satu kali, bukan dua kali, dan kita nggak bisa merewind, mengulang kembali apa yang sudah diucapkan di audio. Jadi setelah mendengar sekali, dipahami langsung ketika mendengarkan, kemudian ada jeda sekitar 12 detik, for it, possibly. Nah, waktu 12 detik itu digunakan untuk, satu, membaca semua ini, ya, pilihan jawabannya. Kemudian memahami apa yang dituliskan, lalu memutuskan apa jawabannya dan membulat-bulatkan jawabannya. That, that all should happen in about uh, 12 seconds. Gak panjang, so therefore you have to be fast, harus cepat semuanya. Oke, okay? so now let's see uh, these sample questions. Kita akan dengarkan bersama-sama. Selamat. Listen to an example. On the recording, you will hear that exam was just awful. Oh, it could have been worse. What does the woman mean? In your test book, you will read A. The exam was really awful. B. It was the worst exam she had ever seen. C. It couldn't have been more difficult. D. It wasn't that hard. You learn from the conversation that the man thought the exam was very difficult and that the woman disagreed with the man. The best answer to the question, what does the woman mean, is D. It wasn't that hard. Therefore, the correct choice is D. Now we will begin part A with the first conversation. Nah, sebagaimana kita mendengarkan tadi bahwa 
ada uh, soal man and woman yang bicara, man yang pertama, woman yang kedua. Nah, pembicara pertama dalam hal ini man, dan kita bisa gantian tergantung soalnya, ini dia men-set tema. Jadi, dia mengatakan di, uh, di, the exam was just awful. Temanya adalah berarti ngomong tentang exam, ujian. Apakah dia ujian anak SMA atau anak kuliahan, nggak masalah. Yang jelas, fokusnya adalah tentang exam. Nah, pembicara pertama itu penting didengarkan, namun tidak wajib dipahami secara mendetail. Karena dia hanya men-set tema yang akan dibicarakan oleh orang kedua. Sehingga yang kedua menjadi lebih penting. Nah, dalam hal ini, si yang kedua mengatakan, bahkan di woman, dia sangat seling. Cowok-cewek atau cewek-cowok. So, dia pergantian supaya gampang dipahami. Memang sengaja dibuat seperti itu. Uh, oh, it could have been worse. Bisa saja lebih susah, lebih payah, lebih berat. Nah, itu artinya bahwa si woman mengatakan dia uh, tidak terlalu setuju dengan pernyataan si cowok yang menyatakan bahwa itu awful. Sebenarnya nggak awful, ada lebih susahnya lagi. So, susah sih susah, tapi ada lebih susah lagi. So, that's the opinion yang si woman. Nah, narrator yang bertanya soal, bertanya, what does the woman mean? Apa sih maksud si cewek itu? So, again, try to focus on the second, supaya kita bisa tahu apa jawabannya. Oke. Okay. Nah, penjelasan lebih detail ada di bawah, nanti uh, bisa dilihat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, di soal yang berikut ini adalah, kita akan langsung mendengarkan contoh-contoh soal yang akan kita bahas pada pertemuan kita ini. Uh, nanti tolong dengarkan sekali lagi, kalian bisa mendengarkan dari audio yang ada pada saya. You can also listen to the audio that have with you, supaya kita terbiasa mendengarkan audionya. So, let's listen together. Part A. Number one. Are the exams corrected yet? No, but they'll be corrected by noon. What does the man mean? Uh, yang pertama menanyakan apakah ujian sudah uh, diperiksa. Apakah ujian sudah diperiksa? Ujian sudah diperiksa, berarti terikut ujian. Sudah diperiksa belum ujiannya? Uh, berarti pertanyaan kayak mahasiswa, pertanyaan sama teman-temannya. Eh, ujiannya sudah diperiksa belum? Itu tanya ke temannya. Kemudian dijawab, oh akan di, uh, akan diperiksa siang. Nggak bisa siang. Nah, ingat di situ ada dua hal. Si yang the second speaker nggak, menjelas, nggak menyatakan bahwa itu sudah diperiksa atau belum. Dia hanya menyatakan bahwa akan diperiksa siang. Nah, ada kata kunci yang penting di situ yaitu akan. Akan, artinya belum diperiksa sekarang tapi nanti akan diperiksa. Jadi, dan waktu pembicaraan karena dia akan, berarti belum siang. Noon itu artinya siang. So, fokus kita adalah memahami the second speaker yang menyatakan bahwa dia itu akan diperiksa, berarti belum diperiksa. Sekarangnya belum, tapi nanti. Yang kedua adalah waktunya itu siang, noon. Nah, dalam bahasa Inggris, noon itu artinya siang, siang itu noon. Itu pas jam 12. Jadi di atas jam 12 itu sudah afternoon sebelumnya belum noon. Nah, mari kita lihat apa sih kira-kira kemungkinan jawabannya. Uh, he'll correct the exam this afternoon. Nah, tadi kan dibilang akan uh, diperiksa, selesai diperiksa itu siang. Sehingga yang A, he'll correct the exam this afternoon, he, akan diperiksa nanti, nanti sore. Padahal dibilang antar jam, antar siang itu udah, udah selesai. Seperti itu. Jadi sehingga pilihan jawaban A kurang tepat. Sekarang kita lihat yang B, the exam will be at noon. Ujiannya siang. Nah, itu salah lagi. Karena ujiannya bukan siang. Selesai diperiksanya siang. Sehingga bukan uh, ujiannya siang. Yang C, he will collect the exam at, uh, at 12. Akan dikumpulin jam 12. Kalau ujiannya sudah loh, berarti salah ya. Yang C. Jawaban 4 adalah yang D. The test will be credit by noon. Credit itu diperiksa. So, uh, the answer for number 1 adalah D. Oke, okay, I think that's uh, the opening pembuka bagi uh, pembahasan kita. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi di audio yang berikutnya. Thank you very much for your understanding. See you next time. Bye-bye.